Salut les filles, salut tout le monde. Alors je voulais vous présenter mon dernier achat que je viens juste de recevoir et que je voulais vous donner vous. Ma trousse de maquillage, enfin mon set de pinceaux plutôt, de chez Fran Francis. C'est un set qui se compose dans une trousse comme celle-ci, noire, en, en simili cuir, de 32 pinceaux confondus teint, lèvres, œil. Euh, C'est un set vraiment complet et des pinceaux mais vraiment excellents doux. Enfin, rien à redire, vraiment. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle se présente. Elle est vraiment très très grande, une fois ouverte. Donc, comme ceci. Et après, il suffit juste de relever pour voir tous les pinceaux emballés en avant. Donc, je vais vous présenter les principaux. Donc celui-ci, le pinceau pour le teint, très très doux et comme vous voyez, il est très pratique. Après pour le correcteur ou l'anti-cerne, je conseille le même et en plus petit. Beaucoup plus facile pour aller dans le creux, comme ceci. Donc vraiment très bien, même pour faire les ailes du nez, parce qu'on peut mettre de l'antiterne afin de réfléchir la forme du nez. Donc celle-ci. Après le pinceau blush biseauté. Afin de faire les pommettes, en, afin de mettre les pommettes en valeur, pour avoir un teint beaucoup plus coloré. Le pinceau eyeliner, très très fin. Ou si vous préférez, comme vous pouvez voir, l'embout est très dur. Il est dur, mais fait, ne fait pas mal. Ça permet de garder une certaine précision sur ce qu'on fait. Sinon, il y a toujours le pinceau biseauté aussi qu'on peut utiliser en eyeliner. Avec du eyeliner crème comme celui de chez Bobby Brown, euh, celui de chez Elf, ELF, ou celui de chez Make Up Forever sont très bien. Après, pour les fards, celui-ci donc c'est un pinceau assez large qui permet de faire vraiment bien la paupière mobile supérieure ou sinon pour faire vraiment toute la paupière du haut quand on veut illuminer le regard et ici je conseille le même dans le taille supérieure Après, il y a le classique pinceau à fond de teint pour étaler le fond de teint poudre ce coup-ci. Donc avec une protection en haut et une protection en bas. Et à la fin, bien sûr, le pinceau pour enlever tous les essais, comme ceci, les poussettes. Enfin, je vous ai montré qu'une petite partie des pinceaux, mais quasiment 5 pinceaux se déclinent en 3 voire 4 tailles. Donc c'est vraiment très très pratique, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment un très 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 petit pinceau qu'on peut utiliser pour mettre dans le coin interne ou pour mettre dans l'extérieur. Ou même en tout le racine inférieur, je pense qu'il sera très utile pour mettre le fard à paupières lorsqu'on fait des maquillages. Ça peut être vraiment très sympa, ou même pour utiliser du fard à paupières dans le style à la place du crayon. Vu qu'il est très fin, sûrement il sera très précis.
Et après, euh, il y a ceci, donc euh, vous pouvez vous en douter. C'est une brosse pour euh, style. Parce qu'on peut aussi acheter le produit mascara transparent à part. Et aussi son brosse no style. Et ça peut aussi être utilisé pour euh, enlever les paquets après le mascara. Donc on met d'abord son mascara et après on le passe comme ça. Ça permet d'enlever les paquets qu'on a pu faire. Et ce pinceau-là, un pinceau à bourron, ça permet de fondre les, la couleur qu'on a mis sur la paupière ici. Et ça peut faire un bulle dans le creux comme ceci. Même de fondre deux couleurs lorsqu'on a mis un fond de siège afin d'éviter les démarcations. Et je vous le remontre. Il est vraiment très sympa. Donc je vous ai montré les principaux, ceux qui sont pour le moment mes préférés, car après les autres sont quasiment pareils, avec une différence de taille qui peut s'avérer utile lorsqu'on veut faire quelque chose de très précis sur l'œil, où vous faire une seule couleur unie, on ne va pas utiliser la même en bout de pinceau. Donc je suis vraiment très contente de mon achat, qui se compose, donc comme je vous l'ai dit, de 32 pinceaux, vous pouvez le trouver sur eBay, sur Amazon, ou sur... Euh, d'autres sites internet où il suffit de taper donc pinceau salon 38 donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions ça se passe en dessous de la vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et aussi à ma page youtube beauty nail and co sur facebook et vous pourrez aussi poser des questions je suis là pour vous répondre si même vous avez des demandes de vidéos des produits que vous aimeriez que je teste pas de soucis je suis là pour vous à bientôt les filles bisous